ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിർത്തിയത് ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് കമ്പാരിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള റീസൺ നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ മൂന്ന് ഫൈവ് കിലോമീൻ്റെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് വി സി സി ഒരു എൻഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു എൻഡിൽ ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് കിലോമീൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സി എന്ന് കിട്ടി ഈ ഫൈവ് കിലോമീൻ്റെ ഈ എൻഡിലെ വോൾട്ടേജ് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടം വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നിർത്തിയത് ഇനി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പാരിറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഓപ്പാമ്പ് കമ്പാരിറ്റർ കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്ലസിലും മൈനസിലും ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ഫൈവ് കിലോ ഓം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പാരിറ്റർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കാതെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ ഈ മൂന്ന് ഫൈവ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ നടുക്കത്തെ ഫൈവ് കിലോ ഓമിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ടും രണ്ട് കമ്പാരിറ്റർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പ് കമ്പാരിറ്ററാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇവിടെയും ഒരു കമ്പാരിറ്റർ പ്ലസ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റർ അപ്പർ കമ്പാരിറ്റർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പാരിറ്റർ ഉണ്ട് മേളത്തേത് അപ്പർ കമ്പാരിറ്റർ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ കമ്പാരിറ്റർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ കമ്പാരിറ്റർ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈ ഫൈവ് കിലോ ഓമിൻ്റെ ഈ എൻഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്ലസ് ടെർമിനൽ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിന്നുണ്ട് ട്രിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ത്രഷോൾഡ് പിന്നും ഇവിടെ ട്രിഗർ പിന്നും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഒരു ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഈ കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇതിലോട്ട് കയറ്റുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കയറും അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണമായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ട്രാൻസിസ
ഈ ക്യൂ ബാറിൽ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ ഈ ക്യൂ ബാറിൽ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ വേറെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ആ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ടെർമിനലിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഫൈവ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസിൽ പിന്നെ രണ്ട് കമ്പാരറ്റർ അതിൻ്റെ കമ്പാരറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഈ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സിയുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും കമ്പാരറ്റർ ടുവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സിയിലോട്ട് ഈ പ്ലസ് സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് എടുക്കും ഇവിടുത്തെ മൈനസ് സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ടിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്യൂ ബാർ ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്ഷനാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യൂ ബാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഇപ്പം മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കമ്പാരറ്റർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഈ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻ നമ്പർ ഫൈവ് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജിലോട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററും മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററും ആണ് അല്ലേ സിലബസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ യൂസിങ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സി ടൈമർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നോക്കാം റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിസ് ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് കിലോവും ആൻഡ് ആക്സ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഓക്കെ ഇനി കമ്പാരറ്റർ വൺ കമ്പയർസ് അപ്പോൾ കമ്പാരറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്പാരറ്റർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല കമ്പാരറ്റർ വണ്ണും കമ്പാരറ്റർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെ വോൾട്ടേജസ് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പ്ലസ്സിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും മൈനസിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും അതാണ് കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ കമ്പാരറ്റർ വൺ കമ്പയർസ് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്പം ഈ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജും വിത്ത് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജും ടു ബൈ ത്രീ വി സി സിയും ഈ കമ്പാരറ്റർ വണ്ണിന് കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരറ്റർ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പാരറ്റർ ടു കമ്പയർസ് ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സി ഓക്കെ അപ്പം കമ്പാരറ്റേഴ്സ് ഈ പ്ലസ്സിലെയും മൈനസിലെയും ഉള്ള വോൾട്ടേജസ് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് ദി കമ്പാരറ്റേഴ്സ് ഇസ് സപ്ലൈ ടു ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഓക്കെ ന ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ടു കമ്പാരറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം കമ്പാരറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് രണ്ട് വാല്യൂ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് പ്ലസ് വി സാറ്റും മറ്റേത് മൈനസ് വി സാറ്റും ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് വി സാറ്റ് മൈനസ് വി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കമ്പാരറ്റർ പ്ലസ് വി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഒരു വാല്യൂ അതായത് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും മൈനസ് വി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ വാല്യൂ അത് സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ
നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോസിബിളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോ അത് രണ്ടും സ്റ്റേബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് വരും അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പം തൽക്കാലം ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി ആറും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ടെർമിനൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ടെർമിനൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആറിൻ്റെയും എസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ല